Siendo la ha sido el juego de Naruto más importante que hemos tenido a día de hoy Pero, y si te dijera que hay un nuevo juego de Naruto Que ahorita que lo veas, te vas a dar cuenta que tiene el doble o quizá el triple de calidad de lo que tiene actualmente Shindo Life Pues bueno, del juego que te estoy hablando es... The Time of Ninja Este nuevo juego de Naruto creo que no te estoy jodiendo cuando te digo Que puede llegar a ser el mejor juego de Naruto para este año Aunque claro, creo que en gran parte también va a depender si el juego se pueda jugar en celular Y obviamente que esté bien optimizado Ya que hemos visto un chingo de juegos Que al final terminan muriendo básicamente por estos dos factores Porque gran parte de la comunidad juega en celular O básicamente porque el juego se les traba y no lo pueden correr Pero bueno, esperemos que este no sea el caso El caso es que como ya puedes estar viendo Esta es la calidad de este nuevo juego de Naruto A simple vista puedes apreciar que es mucho mejor Y ten en cuenta que el juego hasta ahorita va a arrancar Eso sí, aún no tenemos claro cuándo va a ser el día que se publique el juego Y por cierto, al final de este video Les voy a comentar cómo en teoría pueden acceder al test del juego Ya que aunque está en desarrollo Los desarrolladores abrieron una forma En la que ustedes pueden probar el juego Pero bueno, más adelante les explico cómo funciona la weá. El caso, continuando con todo el contenido de este nuevo juego, quiero destacar que el juego actualmente se ve un poco similar a cómo se veía Shindo Life más o menos uno o dos meses antes de ser publicado. Así que, pues bueno, aún no tenemos fecha cuando va a llegar el juego, pero puede que en cualquier momento nos den una sorpresa, al menos con una fase de estrés, que sería bastante buenardo. Pero sí tenemos que confesar que aún le falta un chingo de desarrollo al juego. Por ejemplo, los mapas no están completos, aunque te quiero mostrar el clip por el que a la final me decidí hacer este video, ya que esto que vas a ver simplemente es brutal, y lo que quiero que veas es justamente esto, como puedes ver, aparte de que tenemos este diseño de Susano que se ve bastante buenardo, también tenemos la habilidad de los meteoritos, y creo que esta fue la habilidad más rota que logré ver de todo el contenido que ya liberaron del juego, es que simplemente es brutal, y creo que la mejor parte de todo es que Claro, como abrieron fase de test Creo que por esa misma razón Es que a la final como que lograron activar Como 7 o quizá 10 meteoritos No lo sé, el caso Es que esta habilidad se ve demasiado brutal Y creo que lo que más me gusta Es que el juego como tal tiene las nuevas gráficas Que ahorita todos los juegos de Roblox Está adaptando Por lo cual hace que el juego se vea bastante atractivo Pero como este video es como un video Análisis de todo el contenido que tiene Este juego, pues vamos a ir viendo qué trae este juego, así que que para arrancar, así es como puedes customizar a tu personaje la verdad creo que no me llama bastante la atención cómo se ve esta parte ya que hemos visto otros juegos que hacen esta parte mucho mejor por ejemplo, el nuevo juego de Jujutsu Kaisen, el cual estuvimos analizando hace unas semanas atrás que creo que, al menos para mí este juego logra uno de los diseños de personaje creo que más atractivos y no lo digo por la parte de customizar al personaje, sabes, de todas las opciones que integran, no, me refiero más que todo a cómo se ve la zona de customización, incluyendo interfaz y todas esas cosas el caso, creo que por aquí, este juego se gana su primera F, pero bueno es simplemente cuestión de tiempo para que mejoren toda esta vaina, el caso es que una vez terminas de customizar el personaje tienes otra sección donde puedes adquirir un clan y también los elementos que vas a utilizar, creo que como por lo general es obvio solamente puedes elegir dos, pero como puedes ver tenemos cinco casillas y eso simplemente significa que es si quieres las otras tres casillas Lo más seguro es que vas a tener que pagar con Robux Para poder acceder a ellas Y ahora, quiero que veamos otra mecánica Que tiene el juego, antes de pasar Con todas las habilidades Y lo que quiero que veamos es la habilidad de caminar Por muros, y obviamente para esta habilidad La vamos a comparar un poquito con las habilidades De Shindo Life, que de hecho Ya sacamos nueva serie de Shindo Life Así que, si tienes interés Por acá en la tarjetita te voy a dejar el video Del primer episodio, estoy casi seguro Que te va a gustar, pero bueno, el caso como ya sabrán en Shindo Life, si te quieres pegar de un muro o cualquier cosa, lo único que tienes que hacer es dar otra vez espacio, o sea, otra vez tienes que brincar y ahí sí te puedes agarrar. Cosa que, pues bueno, del todo no me parece mal, pero en momentos da bug, ya sea porque hay una cornisa o simplemente hay un pequeño obstáculo, y básicamente te despegas del muro y pues bueno, hay veces que se hace un desmadre, o al menos a mí me ha pasado. El caso es que en este juego trajeron una solución un poquito más diferente, y es justamente como hacer un switch entre caminar normal y caminar entre paredes así que básicamente la final va a funcionar como si fuera otro tipo de habilidad entonces una vez activas esta habilidad 
realidad se ve que aparece chakra en tus pies y luego podrás caminar donde se te dé la regalada gana, lo cual está súper buenardo. Aunque, pues bueno, también por lo que hemos visto tan poco del juego, no alcancé a ver si de pronto pasa lo mismo que sucede en Shindo Life de que, pues bueno, se produce este mini bug que a la final hace que te despegues. Pero bueno, por lo poco que vi, la cosa está súper fluida. Y ahora, ya pasado todo esto, ahora sí echemos para la parte de habilidades. Y antes de empezar con las partes de habilidades, creo que aquí sí no me gustó una cosa que sí tienen en Shindo Life, y es justamente la interfaz. La interfaz para activar tus habilidades creo que está un poquito cutre, aunque bueno, en uno de estos gameplays logré ver que como tal las habilidades se activan con otras teclas distintas a las que aparecen ahí abajo. Si te das cuenta, estos son solamente números. O sea, puede que incluso esto ni siquiera sea para habilidades. Puede ser solamente para habilitar ítems. Así que, pues bueno, si es así, se le pasa. Aunque, ya que les empecé a comentar eso, pues sí, dependiendo del elemento que tengas, también tienes toda una base de habilidades. Y como puedes ver por acá, por ejemplo, esta persona activa los kunais en fuego. También logramos ver cómo activa una bola de fuego. Pero, creo que de todas las habilidades del elemento de fuego, esta fue la que más me encantó. Y es justamente la Genkidama de fuego. La habilidad está súper buena. Y pues bueno, aunque la explosión no es tan llamativa como por ejemplo la bola de fuego que vemos en Grand Peace. Pues bueno, en el juego también se ve bastante buena arda. Aunque, creo que una de las mejores cosas que trae este juego son las habilidades de los Shanningan. Creo que, aparte de la de los meteoritos, esta es la segunda habilidad que más me encantó. A día de hoy no entiendo si es que eso es otro tipo de meteorito, pero se ve bastante épico. Y sí, o sea, las habilidades de los ojos están muy bien recreadas, ya que, por ejemplo, mira, por acá tenemos otra habilidad de Shanningan, que, o sea, como que se activa un poquito similar a la de ahorita, solamente que, pues bueno, a la final el ataque es diferente, pero, o sea, me encanta, es más que todo porque trae animación, y la animación está también bastante épica, así que, en estos momentos estoy fangirleando. Ahora, otra de las habilidades que tenemos también disponible es el Amaterasu. Y creo que en algún momento llegué a ver el Genjutsu de Itachi. Este que hace con los cuervos y toda la vaina. Pero bueno, al final no sé si se los muestre porque mientras hago el video no lo encontré. Así que bueno, eh, puede que al final lo termine perdiendo. Ahora, otra de las habilidades que también tiene disponible el juego es el Byakugan de los Hyuga. La habilidad visualmente me gusta, pero no sé qué les parezca a ustedes. O sea, estoy en un dilema con esta habilidad ya que, o sea, se ve bien. Y creo que un detalle lo que tiene es que de afuera para adentro no se ve ni verga, pero de adentro para afuera sí se ve. Así que, bueno, está chido por ese lado, pero mi dilema, pero mi dilema es si en Shindo Light esta habilidad se ve mucho mejor. ¿Sabes? La verdad es que no me acuerdo. Así que, por eso también me gusta que ustedes en los comentarios me digan qué les pareció las habilidades, ¿ok? O sea, de pronto me digan, güey, la habilidad de los meteoritos de acá es una mierda y me parece que en Shindo Life está mucho mejor. No lo sé, güey, puede que alguien piense de esa forma. Así que, con esta habilidad de Byakugan me gustaría saber ver para ustedes cuál se ve mejor, la de Shindo o la de este juego. Pero bueno, ahora pasando a otra habilidad de ojos, tenemos esta, y es la dimensión de Obito. Obviamente, porque están usando el Sharingan de Obito. El caso es que es una habilidad muy similar a una habilidad que ya hemos visto en Shindo Life, solamente que literalmente llegan a la dimensión. Pero, por lo general, estas habilidades me generan un montón de duda, ya que, por ejemplo, ¿qué pasa si cinco personas activan, por ejemplo, esa habilidad a otra persona? A la final, todos van a llegar a la misma dimensión o cada uno llega a su propia dimensión ¿sabes? ese es el tipo de preguntas que no me dejan dormir por la noche, pero bueno me parece que es un súper detallazo, aunque si sí quiero que me contesten en los comentarios ¿cuál es esta habilidad? literalmente ya la he visto bastantes veces pero no entiendo güey. tengo la sospecha que es una habilidad de Madara, básicamente porque me acuerdo haber visto algo similar en Shinobi Striker, pero el caso me encantaría que me confirmaran qué carajo con esta habilidad, oye y por cierto también tenemos esta otra habilidad de Byakugan por poco se me olvida mostrárselas Aunque eso sí, creo que esta habilidad Comparada a la de Shindo Lai, creo que se ven Muy similar, y ya para terminar Como les dije al comienzo de este video Les quiero decir cómo carajo pueden Acceder al test de este juego, ya que O sea, no es imposible como En este otro juego donde te cobraban casi 2 millones de Robux, no Aquí por lo menos sí tenemos chances Pero de igual forma, no sé si A todo el mundo le guste, el caso Es que la única forma en la que Pueden acceder al test de este juego 
juego es entrando al Patreon de este juego Y obviamente, entrar al Patreon de este juego conlleva pagar una plata Lo malo es que no puedes entrar a un plan básico de Patreon Ya que el plan básico solamente te va a meter en un sorteo en el que de pronto puedes conseguir el test Así que, si realmente quieres el test a la fija Pues a la final creo que vas a tener que pagar por uno de los planes más caros Y pues bueno, por más que quiera probar el juego Creo que a la final yo no lo voy a terminar probando Ya que para empezar ni siquiera utilizo Patreon Y bien, ya para terminar Quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció el juego Si le dan futuro al juego O quizás solamente va a pasar a ser un juego más de Naruto También eso puede pasar Y la verdad, creo que aunque este juego le va a ir muy bien También sospecho que le va a ir muy mal Ya que ya hemos visto un montonón de casos que les pasa exactamente lo mismo El juego se ve súper buenardo Pero al final termina muriendo Y la pregunta del millón sería ¿Por qué carajo pasa eso? Y pues sinceramente yo creo que si este juego muere Es primero que nada porque no supieron vender el juego Segundo, quizá el juego no llega a estar optimizado Y pues bueno, si no te corre Pues por muy bueno que sea, al final no lo voy a terminar jugando Y ya por último, porque no tenga mucho contenido que explorar Pero por ahora, creo que el juego tiene bastantes chances de salir adelante Lo único que queda es que le metan mucho más contenido Y quizá para ese momento el juego, ahí sí valga mucho más la pena Pero bueno, espero que te haya gustado este video y no siendo más, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.